适合在我们公司做行政工作。我们需要的是一个有工作经验的人来接手这个职务。很抱歉，能给我一次机会吗？哪里不行，我可以完善，可以学。那要不然你试用我一个星期，看我到底合适不合适。现在工作真的很难找，你就给我一次机会吧。见。刘经理，总经理叫你马上去他办公室一趟。现在吗？我正在面试，老总说由我来接手。好，王总，您找我。哦，小刘，你来了，来来来来来，别站着，请坐，请坐。不用了，有什么事您说吧。小刘啊，从现在开始。你就不用到公司来上班了。这个月辛苦你了。嗯，你这是要解雇我吗？可以这么讲。我这一个月有什么地方做的不好吗？你表现的非常好，可以说无可挑剔。但我还是要解雇你。解雇我可以，但是你要给我一个明确的理由。不好意思，公司我做主，没有理由。您这是这炒鱿鱼了吧？我下一礼拜就可以上班了。恭喜你。哎，刘翔，怎么了这是？干嘛呀？一脸的仇恨，跟谁呀、啊？生气了？别生气啊，我请你吃饭，好不好？消消气儿，走。没胃口。为什么呀？我又失业了。就为这个呀？就这破公司，辞了一点都不可惜，真的。要不，你还像我说的？去我公司上班得了，我跟你说的那职位一直给你留着呢。你想一想，跨国集团，孩子大，待遇高，那名片就有这么大，多少人想来都来不了。我就不明白你为什么非要让我到你那儿去。你看啊，愚公来讲，你有学历。有能力，有魄力，将来肯定会成为我们公司的中流砥柱了，就跟我一样。至于思嘛，你小时候替我打架这事儿，咱就不说了啊，就说说你现在，又老又丑，年龄也大，你要是嫁不出去，我会自责的。所以我只能把你留在我身边，实在不行我就委屈委屈自己，我把你娶。哎，也算是对你负责任。娶我？啊，小春啊，哎，你不觉得你这个想法太幼稚了吗？就是因为我小时候帮你打过架，然后你就想娶我，你这理由也太不充分了。我跟你之间只限于朋友。反正我就是认定你好了，我就是想追你，不管你愿不愿意，这事儿就这样吧。啊、你怎么那么不讲理啊？这爱情讲什么理啊？别讲了。哎，什么爱情不爱情的？你肉麻不肉麻呀？哎，你看，你看，看看，看见了没有？我的汗毛全体立正了，你都看见了吧？行了，没时间陪你玩了。我呀，要去寻找我的新生活了。再见。哎，我跟你说啊，你要是再找这种小公司，我还是有办法把你给辞了的。原来是你啊！
。周小川，哎，你你你是不是脑子进水了啊？有你这样追女孩子的吗你？你？我告诉你啊，你要是再敢跟我捣乱，我真对你不客气了啊！我这不是为了追你吗？你贱！哎，你要不考虑考虑，还是去我公司得了，啊？我希望我这周不用再看到你，我求求你吧！我非追上你不可，我肯定会让你去我公司的。喂，忙着呢哈，哎，没什么事儿。我就是看天气预报啊，北京明天要降温，你可得多穿一点，把那厚外套给带上。啊，好好好，我不啰嗦了。呃，还有啊，你爸这两天厂子里有点麻烦事儿，你有时间给他打个电话好吧？知道了吗？啊，我还有事儿，回头再打给您啊。再等一等。哎呀，这个苏大军，如果他收购了咱们厂，这闸就不用拉了。为什么呀？这还用问吗？苏大军多有本事啊！他咱们厂生产出多少东西，他都能卖掉。那时候咱们厂不是有钱了吗？车间的两条生产线，马上就没活干了。您看这机器是不是停了？停了。哎，厂长，我多句嘴啊。这个朱大军真的能出资收购咱们厂吗？市里是这么说的。我不知道朱大军本人怎么想，我等他，等他来谈。少的，大家回去吧啊！那么多，你说的是真的吗？哎呀，你放心，你们这些人有救，每个人不都亲眼看见朱总来了吗？谈的就是这个事儿。你要收购工厂，就要厂房、设备、老老少少全盘接收，你不能挑肥拣瘦嘛。哎呀，老刘啊，我要开的是工厂。不是收容所，你们兵团的老纺织厂都到这种境遇了，你还当是什么香饽饽吗？啊！我要不是从这厂里出去的，对他有感情，谁愿意收购这破厂子？别把自己说的跟个活菩萨似的。你老小子，十五年前就自己主动辞职下海了，你对厂子有屁感情？你还别一口一个破厂破厂，那破船还有三千钉呢。你是无利不起早啊！你不图点什么
会来收购这个工厂。我图什么？还不是来救你！哎，你说说，我图什么？啊？我是受市里委托来跟你谈的，这是唯一能救纺织厂的办法。同意不同意，你自己掂量。好生意有的是，我有钱愁没地方花嘛。我条件搁这儿，你好好考虑，有意见找市里提起。你别拿市里来压我，就凭你不把工人利益放在第一位这种条件，想收购工厂，我就不会答应。我看你呀、啊。不仅是来收购工厂的，还想在我面前表现你的能耐吗？老朱啊，真难为你。三十年了，你终于找到机会，可以证明你比我强了，对吗？我比你强，需要证明。证明给谁看？这个你自己心里不清楚，咱俩心里都清楚。反正这儿又没外人，不怕跟你说。你呀。守着你的原则，和那破厂，等倒闭吧。嗯、别吵了，我没看这个朱总刚走吗？事情会解决的，大家都回吧啊，踏踏实实的等消息，回回回。你能保证吗？哎呀，放心吧，老刘带头。回回回吗？哪那么多废话？回回回回回快回！好好好，先开始回吧，走走走走走走走。眩晕症的病史，估计住院几天就能好了。还要住院？对。那这样，我们厂里面安排人来陪护。不用了吧？这儿有护士，再说还有我呢。哎呀，都怪这个朱大军，刚才也不知道给厂长说了些什么，就把厂长气成这样了。丽华，这样，你还是带大伙回去吧。放心，这儿有我。真没事了？没事。那好吧，那我们走了，走吧，回吧，走。
。对，这酒量是不行。我看你没事儿啊，你的酒量什么时候好呢、啊，丽丽？不要啊。你以为你是千杯不醉吗？哎呀，谁呀、啊、这么讨厌？还有谁呀、啊？又是他，都追到家门口来了。看我怎么收拾！你以为你是谁呀、啊？有几个臭脸了不起呀、啊、你！美女，喝酒了吧？你你谁啊？我叫朱小川，我是刘晓的朋友。哦。哎，他就朱小川啊？嗯。不对吧？跟你说的不一样，这这这不错呀、啊。你是刘晓朋友？我叫丽丽，你好，你好，你好。刚才不好意思啊，没关系，没关系。是这样，我也挺不好意思的，我有话想跟刘想一个人说。啊，明白，明白，我消失。那，哎，你拿着。那行，我走了，你们俩好好聊啊，拜拜。你慢点啊。啊。哎，你要是有人家一半乖就好，真的。你要是喜欢他，你就跟我直说，我帮你介绍。他是我最好的姐妹，我看他对你还挺有意思的。喜欢我的女孩多了，但是我就喜欢你这样的。你别告诉我落花有意，流水无情啊！谁对我有意，我就要跟谁好啊！哎哎，行行行，我说错了，好不好？哎，这个公寓你还喜欢吗？住得惯吗？要不我给你找一个更好的，我觉得这儿挺好的。哎，你要是没事就赶紧回家吧啊！你别对我这个态度嘛。我是没事儿，我我我我有事儿，我就是想见见你。见到了吗？见到了吗？见到了。再见。哎，别别，我帮你拿东西吧。哎呀，不用。哎，我帮你拿东西。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎，你好。哎忙着呢，啊！最近说抽不出时间来。哼，出国这么些年，如今回国了，都不知道回来一趟，一点家乡观念都没有。哎，小金啊，咱俩是不是到北京去看看儿子？你看怎么样？不去，他忙，我还忙呢。哎，忙忙忙，你们都忙。今天找老刘谈的怎么样啊？别提了，这一头倔驴的。我早就说了吧，你就多余管他的事儿。你不懂，就你懂，人家都不懂。您看，是不是不能让罗嗦知道你是为了追姑娘才留的这个位置？你能不能别这么庸俗啊？就是无论从哪个角度讲，刘翔本身都是一个难得的人才。如果说他能到公司来，对他对公司都是只有好处没有坏处的。所以我的意思啊，最好是能让罗嗦也看上刘翔，刘翔也愿意到公司来，这就两全其美了。你懂我的意思吧？要不这样，你呢，先不让刘想知道卢梭就是你的老板。不过，这也有问题。咱们怎么才能把刘想叫到卢梭的办公室呢？什么
什么面试啊？不想。刘想，这就是我跟你提到的那位猎头朋友罗德利先生。这是刘想，罗先生您好。你好，刘小姐，请坐。嗯。刘小姐，今天一见，我觉得前两天丽丽跟我说的一些话并不准确。啊？不是，罗先生，您什么意思呀、啊？其实就刘小姐的条件来说。他不仅仅是你说的那种有能力而已。无论从相貌、气质、举止，乃至于学历来说，他都是我见过最优秀的人。您过奖了。哎，对了，刘小姐，今天正好有一个国外公司的老总在我们公司开见面会，你有没有兴趣跟我一起去见一下？当然有兴趣了，现在就去。来，请吧。刚才我们已经谈了很久，我觉得他就很适合于你手下的人事经理。至于你推荐的那个人选，可以放弃。董事长，您能欣赏他真是太好了。其实他就是我一直要给您推荐的那个人选。嗯，哼，看来我们的眼光一致嘛。董事长，您的客人已经到了。对不起，我先失陪了。再见，刘婶。再见。董事长，不客气。朱小川，到底是怎么回事？哎，小声点，注意点形象。这是我老板。
其实你刚才得到的职位，就是你一直拒绝我的职位。欢迎欢迎，热烈欢迎，罗先生。原来你不是猎头啊？哎，他是猎头，也是我哥们儿。你打算怎么解释啊？这有什么好解释的呀？这是好事儿啊！你居然跟他合起伙来骗我是吧？骗你？这话太难听了吧！大家都是想帮你，又不是害你。哎，谢谢。小川，你凭什么跟我开这种玩笑啊？你懂不懂得尊重人啊？哎，行行行，别那么激动好不好？啊，再怎么说这事儿对你是有益无害的吧？我这也是为你好啊，我帮你筹划很好的未来，这难道有什么错吗？撇开我喜欢你不说，我希望你的事业，啊，能够很完美。就像丽丽说的，你别那么不领情不满意，好不好？谁领情谁满意，你找谁去？你把我当什么呀？受你摆弄的宠物，对不对？我觉得你就是，你就是故意跟我斗气。我越是不答应你，你就越给我来劲，对吧？我来劲，我来劲，啊！刘翔，我告诉你，像你这种小白领，北京城里成千上万。你这么苦哈哈的从小猪园做起，你什么时候能有自己的天地？我是在帮你出头。我出不出头跟你有关系吗？当然有关系了。我想娶你，我希望我自己的老婆将来能有一个很好的工作，我的孩儿他妈能够受人尊重。那你就应该找一个有一个很好工作的、受人尊重的女孩。你为什么非要选我呢？不为什么，就是看上你了。给我点新鲜的理由吗？真对不起，没有。我怎么会认识你？我站住！我告诉你，这就是天意，因为我们从小就认识，没办法。对，从小就认识，那你就应该了解我的性格。我真的不喜欢你用这种莫名其妙的方式来帮我。如果我需要你帮助，我会告诉你。跟你爸一样，就是嘴硬。走。我跟我爸不一样，我不但嘴硬，我的心还硬。如果你继续这样下去的话，估计我永远都不会接受你。记住，永远。那我也告诉你，我永远都不会放弃。记住。别光顾着看书了，吃点水果来，补充维生素。哎，你明天干嘛呀？啊？有安排吗？明天不是说好去写生吗？哎，你别看书了，你跟我说。哎，那也别给我折了。哦，那你端着。啊。我跟你说点事儿呢。啊。干嘛呀？还整呢？正事。哎，明天陪我去一趟爸家吧。我知道你又不愿意去，可是你说你跟你爸这都快二十多年了，亲生父子俩谁都不理谁，何必呢？啊，卓言，你那意思我懂，可是我为什么不回去？我想你也应该知道原因。十几二十年都这么过来了，不是一两次见面就能解决问题啊。哎，我我哎，我知道，可是。咱妈也走了那么多年了，你是不是？哎，但是我没见过咱妈哈。但是你看，咱爸一个人这么多年孤苦伶仃的，也没人照顾他，多可怜啊！当年那事儿吧。行了啊。哎
。周岩，你知道这么多年我为什么一直晚睡觉吗家，你就陪我去一趟，嗯。不是，哎，你到底是为了什么非得去他那儿吃饭啊？哎呀，就是，就是那个。有什么话不能直说吗？哎，行，我跟你直说吧，就是我们公司签了一个咨询项目，现在就差市里一批文了。我都跟人搭了保票，说了一定能拿到，绝对没问题。你说我这话都说出，哎，我这话都说出去了。不是，要是为这事儿，你就自己去，千万别拉着我啊！哎，不是不是不是，你说你要跟我一块儿去的话，咱爸肯定特别高兴。我再跟他一说，他肯定答应我了嘛。啊？哎，我不就让你跟我回趟爸家吗？要你的命啊！别人都说我是市长的儿媳妇儿，这点事儿都办不了，多丢人呢！哎，胡杨，你知道这事儿要是办成了，我能赚多少钱吗？行了行了啊，我跟你说，做生意就做生意，别老动什么歪脑筋。你听听你现在，满嘴里就是钱钱钱，庸俗不庸俗？是我庸俗，我挣钱还不都是为了这个家？啊？为你自己就说为你自己，别老说为这个家。我跟小宝花不了那么多钱，是，你是不花钱，你看你身上穿的，啊，你再看看你外面开那辆车，说你是市长儿子谁信啊？哎，不是，我为什么要让别人信呢？我要活给别人看，为什么呀？不是，你听我跟你听我跟你说，我觉得现在咱们住的，住在这不挺好的吗？好吗？不好吗？哪儿好啊？哪儿不好啊？哪儿都不好。这家现在要不是我撑着，你喝西北风去？啊？不，你这话啥意思啊？好，好，好，你要是觉得不知足，你就赚钱，你把全世界的钱都赚回来，行了吗？胡杨，你明天必须跟我回你爸家，不然咱们就离婚。大军呀、啊，你现在是咱们这数得着的企业家呀，哎，你得帮帮老大哥我呀。说实话，你是不是说了些什么刺激老刘的话？要不然，老刘不会犯老毛病啊。老胡，刘露宽这个人
，实在是没办法跟他谈事情，这一谈就崩。这还没怎么着呢，就住院了。再有点什么事儿，我不成谋杀害命了。嗯，我可不是成心让他住院，他不管怎么说，也算是我的老朋友啊。是老朋友，但也是老冤家。这一次啊，绝对是他的错。他非说我收购房地产不是真心，而是为了报复他三十年前娶了史莱，叫他好看。我只有跟他争了，历史问题他是不能胡说的。哼。乔乔，说实话了吧？哼，我还不了解你呀、啊。你就是因为当年石兰嫁给了老刘，你就跟老刘别扭到今天。当年原本是我，我先追的石兰。哎，就因为那小子当时是标兵模范，那领导一高兴，硬是把石兰介绍给他了。那是因为领导不了解情况吧？哎，你也没提意见呀。那时候谁敢提啊？人家史兰也没答应跟你结婚的嘛，你是一厢情愿，是没答应。但如果能发展下去，我相信他是会答应的。啊，这个呀，不是他的错，错就错在刘路宽，他明明知道我喜欢史兰，他应该给领导提呀、啊。好了好了好了，当年史兰啊，是咱们团的一朵花，谁娶到家都高兴啊。你有什么不甘心的？你现在过得不是很好吗？啊，这个岁数了，还惦记着史兰啊？啊，我当然没这荒唐想法。哎，行了行了，都这个年纪了，什么时候了，还怄几十年前这口气？哼！我看啊，我还得去做这个和事佬，对不对？啊？还是你亲自出马的好，我听你的。来，喝点啊。怎么样？行吗？怎么样？算了算了，还是我自己来吧。哎呀，我一个大男人，让人又喂。你看你笑，谁笑话这老夫老妻？我不行，我不行，不行哎、还还我自己，还我自己。脾气，你喝个汤，你着什么急呀、啊？不太烫，行、嗯、哎呀，你看，你看，你看，哎呀，哎呦，你弄一身都是的。哎呀，衣服上全都是。来来来，赶紧把衣服脱了，我给你给你换一件，又感冒。哎谁呀？啊，请进，请进。老刘，队长，哟，你好，快坐，快坐。哎呀，快把汤把衣服都弄湿了，我赶紧去给他换一下。不错，来来，哎呀，有老婆伺候，可是真好啊。老刘，好点了吗？你这公务繁忙的大市长，不会专程来看我这死不了的病人吧？<笑>有话直说，你我相识几十年，不用绕圈圈，都成了圈子了。看你就是看你来的，公家的事儿，你病好了再说。你真不是为朱大军来做说客的，不是。哎，不聊他，他都把你气成这样了。我还能为他说情吗？哎，朱大军呀、啊，倒是想跟我过来看你，我愣是没让他来呀、啊，我怕你见了他心烦。你让他来呀、啊，我怕他不敢来。收购棉纺厂的事儿，我还没跟他说清楚呢。你看你，你激动什么？哎，今天不提这事儿，这事儿啊，等你病好了再说。老胡啊，说句实在话，他朱大军怎样对我，无所谓。他不能那样对我的工人。
工人们为厂子无私奉献那么多年。按他那个方案，他一接手，工人的福利就都没了。你想，我心里能不生气吗？他的方案里，只要把这条改了，其他的都好办。这么说。只要朱大军修改收购的方案，你跟朱大军还可以继续谈。谈。